Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sıralama ve mutlak değer konusuna değinmeye çalışacağım. Umarım faydalı olur. Başlayalım. Şimdi sıralama bildiğimiz bir şey. Yani sürekli aslında kafamızda sayılıyoruz, sıralıyoruz. Yani 3 lira 5 liradan küçüktür. 300 e, kilometre, 500 kilometreden küçüktür gibi. Eşitliği de nasıl kuruyoruz? Mesela 300 kilometre, 300 kilometre eşittir. Veya işte 100 metre, 100 santimetre, 1 metre eşittir gibi. Biz bunu sayılarda nasıl gösteriyoruz? A eşittir, B diye gösteriyoruz eşitliği. Eğer A, B'den küçükse bunu A küçüktür, B diye gösteriyoruz. A büyüktür, B ise bu şekilde gösteriyoruz. Peki burada mesela örneğin 4'ün 2'den büyük olduğunu söylüyoruz. Bunun asıl gösterimi nerede? Sayı doğrusunda tabii ki. 0, 4, 2. 4 sıfırdan daha ileride oldu. 2'ye göre sıfırdan daha uzakta olduğu için 4 büyüktür diyoruz. Çünkü burası artı sonsuza gidiyor. Aynı şekilde burası da eksi sonsuza gidiyor. Mesela eksi 2 burada, eksi 4 burada olduğu için eksi 4. Eksi sonsuza daha yakındır diyoruz. Daha küçüktür diyoruz. Yani sıfırdan bu tarafa gittikçe sayılar büyüyor. Bu tarafa gittikçe sayılar küçülüyor. Şimdi bakıyoruz. Mesela şununla şunu kıyaslayacağız. Hangisi sağda? Bu. Öyleyse bu da daha büyüktür sağdaki. Yine burada kıyaslarken hangisi sağda? Bu sağda. Bu daha büyüktür diyoruz. Bu bizim sıralamamız. Eşit, ha, eşittir, küçük eşittir falan. Onları nasıl yapıyoruz? Mesela x öyle bir sayı ki diyoruz. Y'den ya büyük ya eşit. Büyük de olabilir, eşit de olabilir. Şuraya bir çizgi atıyoruz. Bu da bizim eşitliğimizi gösteriyor. Küçük eşittir de de aynı şekilde şuraya çizgi atıyoruz. Küçük eşittir diye bize gösteriyor. Gelelim sıralamanın özelliklerine. Nedir sıralamanın özellikleri? Hiç ezber gitmeye gerek yok. Mantıken düşünelim. Mesela şunu size e, matematiksel olarak verir. Çok da gıcık gelir. Bunu matematiksel, e, mantıksal düşünelim. A küçüktür B. A artı C de B artı C'den küçüktür. Öyle hissediyor. Neden? A küçüktür B ne demek? Mesela benim iki elman var. Senin beş elman var. Ben senden azım. E, i̇kimize de üçer tane elma verirse yine benim elmam senden az olur. Çünkü ben iki artı üç alırım. Sen 5 artı 3 olursun. 5 yine 8'den küçük olur. Yani bunu somutlaştırırsak kafada daha rahat e, oturulacaktır. Ezberlemeye gerek yok. Tersi mantığı da düşünebiliriz. A küçüktür B ise A eksi C de B eksi C'den küçüktür. Yani benim 10 liram var senin 20 liram var. E ben 10 liramdan 5 lirasını bir yere harcadım. Sen de 5 lirasını bir yere harcadın. Benim 5 liram kaldı, senin 15 liran. Yine 5, 15'ten küçük olacak. Sıralamanın özelliği. Devam edersek. Benzer bir şekilde e, çarpmada da aynısı var. Mesela A küçüktür B ise C büyüktür 0 diyelim. 0'dan büyük bir şeyle çarpalım. A, C, B, C'den küçüktür. Ne demek bu? Yani 2 3'ten küçük. Benim 2 2 liram var, senin 3 liram var. Benim param 2 liramı 3 ile çarptık. Senin paranı da 3 ile çarptık. E yine ben senden küçük olurum. Çünkü 6'ya 9. Bizim üniversitedeyken not sisteminde hocalar mesela e, en yüksek notu 100'e tamamlamak için o notu çarpardı. Örneğin 50 ise 2 ile çarpardı. 100 olurdu. Sınıfın en yükseği. Düşüklerdekiler de mesela 5'i 2 ile çarpardı. 10 olurdu. Yine daha yani kötü bir not almış olurdu. Bu sefer sınıfın iyileri patlardı. Buradaki mantık da o. A, B'den küçükse ikisini de aynı sayıyla çarptığımızda yine A, B'den küçük oluyor. Hatta aralarındaki fark açılıyor. Ve bölmeye geçelim. Burada C'nin sıfırdan büyük olduğunu tabii dikkate alıyoruz. Pozitif sayılarda uğraşıyoruz şu an. O yüzden somut örneklerde verebiliyorum işte 3 lira 5 lira falan. Bölmede de a küçüktür b ise c de büyüktür sıfır olunca eğer ben iki tarafı da c'ye bölersem a bölü c b bölü c'den küçük olacaktır. 
Niye? Mesela şöyle düşünelim. Benim 4 cevizim var. Senin 8 cevizim var. 4 8'den küçük. Ben cevizlerimin yarısını kullanıyorum. Sen de yarısını kullanıyorsun. E öyleyse senin cevizlerinin yarısı benim cevizlerimin yarısından da büyüktür. Yani 4 2'den büyüktür. Eşitsizlikler bununla mı, e, bundan mı ibaret değil. Zaten sıkıntı da biraz negatif tarafta. Negatif tarafa girince biraz işler değişiyor. Nasıl değişiyor? Şöyle A, B'den küçüktür diyoruz. Mesela 2'ye 3. C ile çarpacağız bunu ama C sıfırdan küçük. Mesela eksi 2. Bu sefer işi ters çeviriyor. Mesela 2 eksi 2 olduğu için... Örneğin eksi 2 verdim. 2 kere eksi 2 eksi 4. 3 ile eksi 2'yi çarptım. Eksi 6. Hangisi daha küçük? Sayı doğrusunda bu daha sağdaydı. Sıfırdan daha uzaktaydı. Öyleyse bu daha küçüktür. Şey daha soldaydı. Bu daha küçük olduğu için eksi 4 büyüktür. Eksi 6 diyeceğiz. Oysa burada A B'den küçüktü. Ama burada A çarpı C, B çarpı C'den Büyük oldu. Yani ters döndü. Negatif sayıyla çarpınca eşitsizlik ters dönüyor. Bir, sadece bunun üzerine bir soru inşa etmiyorlar tabi ama sorunun bir yerinde hem de can alıcı bir şekilde bunu kullanıyorlar. Ters köşe yapmak için. Soruyu çözüyorsunuz işte rasyonel sayıları topluyorsunuz çıkarıyorsunuz. E bir şey geliyor eksi 2 ile çarpacaksınız iki tarafı da. Çarpıyorsunuz yönünü de değiştirmeyi unutuyorsunuz işlemin. Yönünü değiştiriyoruz. Ne yapıyoruz? Büyük taraf küçük oluyor eksi 2 ile çarpınca. Onu unutunca o şıkkı da koyuyor cevaplara. O cevabı da koyuyor şıkkılara daha doğrusu. Ve siz orada onu işaretliyorsunuz. Öyle bir hata yapıyorsunuz. Bu da önemli bir nokta. Aynı şey bölümde de geçerli tabi. A, B'den küçükse, C de sıfırdan küçükse bölünce yani A bölü B, B ve şey A bölü C ve B bölü C'yi kıyasladığımızda ikisini de C'ye böldük. Burada A, B'den küçüktü ama burada bu bundan büyük oluyor. İşaret ters dönü. Yani 2'ye 3'ü eksi 1'e bile bölsem eksi 1 de olur. Birisi eksi 2 oluyor, biri eksi 3. Eksi 2, eksi 3'ten büyük olduğu için bu sefer işaret dönüyor. A, B'den küçüktü ama eksi 1'e bölünce yer değişti. Eksi 2, eksi 3'ten büyük oldu. Bir önemli nokta da buydu. Başka nelerle kullanılabiliyor? Dikkat edersek şimdi başladık. Eşitsizlikleri sayılarda kullandık değil mi? Daha sonra rasyonel sayılar, üstü sayılar. Bunlarda da kullanıyoruz eşitsizlikleri. Her sorunun içinde olan bir konu aslında. Nasıl kullanıyoruz? Mesela x küçüktür 0, küçüktür y diyelim. Şöyle bir şey. O zaman ne oluyor? 1 bölü x küçüktür 0, o da küçüktür 1 bölü y oluyor. Yani x'i 1 bölü şeklinde de yazarsak o yine negatif oluyor. Y'yi de 1 bölü y şeklinde de yazarsak burada pozitif olduğu için pozitif oluyor. Burada biri sıfırdan büyük, biri küçüktü. Peki aynı işaretli olursa yani ikisi de sıfırdan büyük olursa. Mesela şöyle ve y x'den de büyük. 1 bölülü yazınca yerleri de değişiyor. Yani bu da sorularda çıkan şey. Mesela 2'ye 3 olsun. Normalde 3 2'den büyük. Ama bunları 1 bölülü yazınca 1 bölü 3, 1 bölü 2 diye. Bu sefer 1 bölü 3, 1 bölü 2'den küçük oluyor. Yani şöyle de yazarsak 1 bölü 2 büyüktür 1 bölü 3. 2 3'ten küçüktü ama 1 bölü 2 1 bölü 3'ten büyük oldu. Bunu nerede gördük? Rasyonel sayılarda gördük. Üstü sayılarda nasıl kullanılıyor? Mesela n diyelim n bir işte pozitif sayı olsun. Doğal sayı olsun daha doğrusu. Normal n elemanında doğal sayı diyelim. Şöyle bir şey 0 a b diyelim. Yani b a'dan büyük ikisi de sıfırdan büyük. O zaman kuvvet yaptığımızda yani a üzeri n ve b üzeri n karşılaştırdığımızda P üzeri n de a üzeri n'den büyüktür. Yani 2 ile 3 olduğunu düşünelim. n de 2 olsun. 2'nin karesi 3'ün karesinden küçüktür. Tıpkı burada olduğu gibi. Yeri değişmiyor. Ama eğer n negatif sayı olursa ne olur o zaman? Negatif kuvvet. Tabi onu üst sayılarda göreceğimiz için çok girmiyorum. E eksili oluyor. Mesela 2 üzeri eksi 2, 3 üzeri eksi 2 oluyor. Bunu ters çeviriyor. Bu 1 bölü 4 oluyor. Bu 1 bölü 9 oluyor. E tabi 1 bölü 4, 1 bölü 9'dan 
büyük oluyor, yeri değişiyor. Ama oradaki olay o, o, e, rasyonel sayılarla alakalı. Ona şimdi girmeye gerek yok. Üst sayılarda zaten göreceğiz. E, bu şekilde de bakabiliyoruz. Eşitsizliklere bu şekilde baktıktan sonra mutlak değere geçebiliriz. Mutlak değer nereden geliyor derseniz aslında sayının e, sayı doğrusu üzerindeki de, e, sıfıra olan uzaklığından geliyor. Mesela şöyle sayı doğrusu üzerinde şurası 3 şurası eksi 3 yani diyor ki Eksisinin artısını boş ver. Sıfır olan uzaklığı kaç birim? Şuradan 3 birim. Tamam bunun mutlak değeri 3. Bunun kaç? 3 birim. Bunun da 3. Oradan geliyor bizim bu şöyle dışarıya koyup sadece pozitif kısmını almamız. Yani çünkü uzaklığın negatifi olmuyor. X mutlak değeri nasıl gösteriyoruz? Eğer X sıfırdan büyükse onu aynen yazarız. Yani 5 ise mutlak değeri de 5'tir. Eğer x sıfıra eşitse mutlak değeri de sıfırdır. Eğer x sıfırdan küçükse o zaman onu ters çevirip yazarız. Yani eksi x olarak yazarız. Örneğin eksi 4 ise onun mutlak değeri 4'tür ve eksi eksi 4 olan 4 olarak dışarıya çıkar. Yani mutlak değerde 3 olasılık var. Eğer pozitifse aynısını yazıyoruz. Sıfırsa zaten sıfırdır. Negatifte de eksili haline çeviriyoruz. Bu mutlak değerin numarası yani sırf bu bilgiyle bile soruları çözebilirsiniz ama tabi daha detaylandırıyor. O da e, o biraz ezbere giriyor ama mesela diyor ki x'in mutlak değeri eksi x'in mutlak değerine de eşittir. Niye eşit? Çünkü x 3 olsa bu da eksi 3 olur. Eksi x'den dışarıya yine 3 çıkacak aynı şey. Yani bunu zaten görmek lazım. Mesela a eksi b'nin mutlak değeri b eksi a'ya eşittir. Neden? Mesela 4 eksi 2 2'dir. 2 eksi 4 olsa bunlar eksi 2 dışarıya yine 2 çıkacak. Aynı şey. Bu şekilde mutlak değerle ilgili de örnekler var. Mesela bir başka örnek. x bölü y'nin mutlak değeri mutlak x bölü mutlak y'dir. Diyor. Nedir bu? Mesela bu eksi 4'e eksi 2 olsun. İyice eksi olsun ki yani mutlak kullanalım. Eksi 4 bölü eksi 2 artı 2. 2 çıkar. Burada da eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Eksi 2'nin 2'dir. 4 bölü 2 yine 2 çıkar. Yani diyor ki ya ayrı yapsan da aynı, beraber yapsan da aynı. Ve mutlak değerle ilgili şeyler devam ediyor. Hep matematiksel şeyler var. E, matematiksel ifadeler de zaten sıkıcı geldiği için... Ee, genelde mutlak değerde bir sıkılma başlıyor. Ben onları sorular üzerine göstermeye çalışacağım. Çünkü burada çok ezbere gidebiliriz. Mesela deriz ki a büyüktür sıfır durumunda x de şöyle olduğunda x'in mutlak değeri şöyle olursa bu da böyle olur. Tamamen matematiksel bir ifadeyi yazıp orada e, şey yapmak var. Bir de KPSS, DGS düzeyindeki soruları tarayıp zaten oralardaki mutlak değer hangi zorlukta çıkıyor onu görmek var. Ki ben sadece şu bilgiyle o soruları çözüyorum. Sadece şu uzaklık bilgisiyle. Yani pozitifse aynen çıkar. Sıfırsa sıfır olarak çıkar. Negatifse eksili olarak çıkar. Öyleyse mutlak değer hiçbir zaman dışarıya negatif çıkmaz. Bunu biliyoruz. Yani bu şekilde sorularda da çözebiliyoruz. Ya şunu mesela kullanabiliyor. Yine orada da sorularda rahat da mesela eksi 2 artı 4. Bu dışarıya ne çıkıyor? Mutlak değer 2 olarak çıkıyor. Aynı şekilde eksi 4 artı 2. Eksi 2 ama dışarıya 2 olarak çıkıyor. Yani x 2, y 4 olduğunda eksi x artı y de aynı. Eksi y artı x de aynı şekilde dışarıya çıkıyor. Ve sorularda çıkan şeylerden biri de bu. Gerisi soru üzerinde de görülebilir şeyler. Umarım faydalı olmuştur.